हे गाइस वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का अनोदर टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कल हमने देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है और मैं एक बार आपको बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है दो दोबारा से ताकि आपको पता चल जाए आपको पता है जो भी ऑर्गेनिज में इस प्लांट इस दुनिया में इस प्लेनेट्स में जितने भी ऑर्गेनिज में जो फूड प्राप्त करने का प्रोसेस है और उस फूड को यूटिलाइज करना फूड प्राप्त करना और फूड को यूटिलाइज करना अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ आती है न्यूट्रिशन के अंदर ठीक है अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट एनिमल्स जो भी जितनी भी सारी चीज़ें ये भोजन कितने प्रकार से प्राप्त करते हैं कैसे इनको भोजन मिलता है वो आएगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पता है कुछ चीज़ें तो इस प्लेनेट में ऐसी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ठीक है तो दो इसी आधार पर अब आप देखें अगर हम इस, इसी आधार पर न्यूट्रिशन हो जाएगा हमारा दो प्रकार का एक तो हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेड्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो दो प्रकार के ऑटोट्रॉप्स और हेड्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स का मतलब है ऐसे जीव ऑटो मतलब सेल्फ ट्रॉप मतलब फीड ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे देख सकते हो ये प्लांट्स हैं प्लांट्स अपना भोजन खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ठीक है तो इनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स और ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स ठीक है सो इट मस्ट भी क्लियर इन योर माइंड ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो अपना भोजन खुद बनाएं दूसरों पर डिपेंड ना रहें उनको तो हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते अपने भोजन के लिए दूसरों पर रहते हैं दैट विल बी नोन एज हेट्रोथ्रॉप्स ओके सो ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना भोजन खुद बनाएंगे और ये बनाते कैसे हैं? आप अगर आप क्लासिफिकेशन को देखें तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दो प्रकार के फोटो ऑटोट्रॉपिक या और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाते हैं और कीमो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं जो अपना भोजन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनाते हैं इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है फोटो ऑटोट्रॉप मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान तो हमें लाइट चाहिए मगर कीमो इसमें हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी खैर आगे मैं इसको बताऊंगा ठीक है और हेट्रोट्रॉप्स में कितने प्रकार के न्यूट्रिशन है पहला है होलोजोइक पैरासाइट पैरासिटिक सिम्बायोसिस और सेप्रोबायोटिक ये हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स हेट्रोट्रॉप्स के खैर लेट सी वन बाई वन ईच एंड एवरी वन पहला ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपोज मीन्स फीड तो ऐसे ऑर्गेनिज जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद अपना भोजन बना के खुद को फीड करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स इसमें जनरली आते हैं ग्रीन प्लांट्स कौन आएगा ग्रीन प्लांट्स आएंगे तो ग्रीन प्लांट्स अच्छा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं यू मस्ट बी वेल नोन अबाउट फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस दिखा रखी है तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं एक्चुअली ये ग्रीन क्यों होते हैं क्योंकि इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ये कैस कैसे होते हैं ग्रीन होते हैं तो ये प्लांट क्या करते हैं सन की अवेलेबिलिटी में सन सन की एनर्जी की अवेलेबिलिटी में और अपना ये नीचे से तो ले लेते हैं वाटर सॉइल से क्या लेते हैं वाटर लेते हैं और इन्वायरमेंट से लेते हैं सी और एनर्जी मिलती है इनको सन से तो इन सब चीज़ों के साथ साथ एक तो अगर फोटोसिंथेसिस करानी है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए सी टू चाहिए जो एनवायरनमेंट से लेते हैं एनर्जी चाहिए जो सन से मिल जाती है वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल जाते हैं उनको सॉइल से मिल जाते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं और इनके लिए बहुत ज़रूरी है क्लोरोफिल और भोजन बनाने के बाद ये निकालते हैं ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन निकलती है तो ये है ऑटोट्रॉप्स का फूड मेकिंग प्रोसेस ये ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाते हैं तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट वाटर फ्रॉम दी सॉइल एंड सोलर एनर्जी फ्रॉम दी सन और ऐसे प्लांट जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं सारी चीज़ों को यूज करके उन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में जनरली एग्जांपल दिया जाता है प्लांट्स का तो जितने भी प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर किस कैटेगरी में आते हैं ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं ठीक है तो ये हो गए हमारे ऑटोट्रॉप्स इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं इसमें ऑटोट्रॉप्स में दूसरा है फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस मैंने अभी जस्ट बताया था आपको फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस में मैंने अभी जस्ट बताया था एक तो सनलाइट चाहिए सनलाइट कहाँ से मिलती है सूर्य से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से मिल जाती है वाटर सॉइल से मिल जाता है और क्लोरोफिल की अवेलेबिलिटी में प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं शुगर ग्लूकोज और सी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ठीक है ये फोटोसिंथेसिस हो गई कीमोटोट्रॉपिक कौन से होते हैं देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे सल्फर
और तो अब ये क्या करते हैं अब एनर्जी प्राप्त करने के लिए फूड बनाते हैं अपना भोजन के बनाते हैं पर बनाते कैसे हैं बाई ऑक्सीडाइजिंग सल्फर नाइट्रोजन एंड आयरन कंपाउंड्स दोबारा मैं बता रहा हूँ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया तो ये क्या करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन बनाते हैं और भोजन कैसे बनाते हैं ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीडाइजिंग सल्फर नाइट्रोजन एंड आयरन कंपाउंड्स इन कंपाउंड्स का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं और इनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक और ये प्रोसेस कहलाता है की कीमो सिंथेसिस जैसे फोटोट्रॉप्स फोटो ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं जो फोटो सिंथेसिस के दौरान खाना बनाते हैं और कीमो ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं जो कीमो सिंथेसिस से खाना बनाते हैं और ध्यान रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती नो नीड ऑफ लाइट ठीक है ये होगी कीमो ऑटोट्रॉपिक्स अगर ऑटोट्रॉपिक को एक बार दोबारा देखें इनका क्विक कंपेरिजन करें तो ऑटोट्रॉपिक में दो प्रकार के होते हैं फोटोसिंथेसिस वाले और कीमोसिंथेसिस वाले फोटोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेसिस वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे कीमो कीमो ऑटोट्रॉप्स ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं या खाना कैसे बनाते हैं सनलाइट की अवेलेबिलिटी में खाना बनाते हैं और CO2 ओ से लेते हैं और H2O मतलब वाटर कहाँ से लेते हैं जमीन से लेंगे सॉइल से लेंगे इसमें जनरली आते हैं ग्रीन प्लांट्स और कीमोटोट्रोप्स में क्या करते हैं ऑक्सीडाइजेशन होता है इनऑर्गेनिक सबिस्टेंसेस का क्या बनाने के लिए खाना बनाने के लिए तो इसमें जनरली एग्जांपल आता है सल्फर बैक्टीरिया तो ये क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को और क्या बनाते हैं सल्फेट्स और नाइट्रोसोमोनाज नाइट्रोसोमोनाज ठीक है स्पेशली ऑक्सीडाइज अमोनियम टू नाइट्रेज मतलब ध्यान रखना इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो आ, क्या करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेंगे आ, क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीडाइज करने पर अपना खाना बनाते हैं ठीक है अगर डिफरेंस देखें फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है तो फोटोसिंथेसिस में लाइट की जरूरत पड़ती है कीमोसिंथेसिस में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती और एनर्जी इसमें सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रिक्वार, रहती है इसमें केमिकल एनर्जी यूज होती है ठीक है अगर सॉरी इसमें एनर्जी कौन सी यूज होगी सोलर एनर्जी इसमें केमिकल एनर्जी यूज होगी और ये कहाँ पर होती है ये ग्रीन प्लांट्स में होती है और ये जनरली होती है आयरन और सल्फर बैक्टीरिया में ठीक है ओके देखो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में जैसा कि आप देख सकते हो लाइट बहुत जरूरी है लाइट की जरूरत पड़ेगी जबकि कीबो बहुत नीचे होती है ओशियंस में जनरली मतलब नीचे ओशियंस के बेड जो होते हैं वहाँ पर सी फ्लोर में वहाँ पर ये रिएक्शन होती है कौन सी वाली कीमो होती है ठीक है टोटल डार्कनेस में होती है मतलब इसके लिए नो नीड ऑफ सनलाइट फोटो के लिए ठीक है तो ये देख सकते हो बिल्कुल सी फ्लोर है समुद्र के नीचे नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है कीमोसिंथेसिस हो रही है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं बस जस्ट फॉर एग्जांपल अच्छा अब एक तो हमारा हो गया पहला अब हम न्यूट्रिशन देख रहे थे तो सबसे पहले हमने देखा था न्यूट्रिशन में सबसे पहली चीज़ थी ऑटोट्रॉप्स और दूसरे थे हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स में फोटोट्रॉपिक देख लिया हमने जो फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बनाते हैं अपना और कीमोटोट्रॉप्स जो कीमोसिंथेसिस के दौरान खाना बनाते हैं ओके तो दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स में मैंने बताया था कि ऐसे जीव जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं खुद खाना नहीं बनाते उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स तो इसकी डेफिनेशन देख लेना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना तो अपना खाना खुद नहीं बनाते मगर डिपेंड रहते हैं दूसरों पर उनको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंसेक्ट है इंसेक्ट किस पर डिपेंड है प्लांट पर और ये बर्ड किस पर डिपेंड है इंसेक्ट पर और ये स्नेक किस पर डिपेंड है बर्ड पर और ये आउल किस पर डिपेंड है स्नेक पर तो मतलब यहाँ पे क्या एक चेन बन रही है पूर चैन तो हर कोई दूसरे पर डिपेंडेंट है तो ये जो ऐसे ऑर्गेनिज जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स ओके अगर हम देखें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है तो ये चार प्रकार का होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन पैरासाइट्स सिम्बायोसिस और सेप्रोवायोटिक ठीक है या सेप्रो सेप्रोट्रॉप्स ही बोलते हैं ठीक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होलोजोइक न्यूट्रिशन को समझना क्योंकि अगर मान लो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना है तो उसके लिए होलोजोइक बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि जो जनरली जो ह्यूमंस होते हैं ह्यूमन बींग में जो न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन तो ये आप समझ लेना इसीलिए मैंने ये इसको बनाया वीडियो को डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने से पहले इसके बाद अगला लेक्चर जो आएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आएगा ओके सो होलोजोइक न्यूट्रिशन होलो जो एक न्यूट्रिशन में क्या होता है ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें खाना जो खाना या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में किसी भी फॉर्म में लिया जाएगा बाहर से और उसको डाइजेस्ट किया जाएगा बॉडी के अंदर ठीक है तो आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज में ये मान लो ऑर्गेनिज में तो
ऑलोजे एक न्यूट्रिशन में दोबारा बता रहा हूँ ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें खाना लिया जाता है बाहर से किसी भी फॉर्म में हो सकता है सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है लिक्विड फॉर्म में आपको पता है हम जो खाना खाते हैं वो सॉलिड भी खाते हैं लिक्विड भी खाते हैं दूध पीते हैं लिक्विड है और आपकी चपाती खा रहे हैं कैसा सॉलिड है तो कई सारे जूस पीते हैं ये बहुत सारी चीज़ें तो हम अपना खाना सॉलिड फॉर्म में भी ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं मगर उसका डाइजेशन कहाँ पर होता है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है ठीक है किसमें होलोजो एक न्यूट्रिशन में दूसरी चीज़ अब जो होलोजो एक न्यूट्रिशन होता है इसमें कुछ स्टेप्स हैं पहली इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बशन एसिम्बलेशन और इजेशन ये सारी स्टेप्स हैं जो किसमें इन्वॉल्व होती हैं होलोजो एक न्यूट्रिशन में और इसका एग्जांपल क्या है ह्यूमन बींग्स तो हम इनको देखते हैं पांचों के पांचों स्टेप्स को अब देखो होलोजो एक जो न्यूट्रीशन है उसमें ये पांच स्टेप होंगे सबसे पहला है इंजेशन इंजेशन का मतलब है जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है उसको माउथ के थ्रू खाना सीधी बात है इंजेशन का मतलब है ये भैया प्राणी है अपना कोई इंसान है तो इंसान खाना खाता है कि नहीं खाता इंसान जो खाना खाएगा डायरेक्टली मतलब क्या करेगा मुंह से ही खाएगा और कैसे तो खा नहीं सकता तो खाना इनटेक करना फूड को इनटेक करना वो कहलाता है इंजेशन क्या कहलाएगा इंजेशन तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है हम खाने को इनटेक करेंगे किसके द्वारा इनटेक करते हैं माउथ के द्वारा इनटेक करते हैं दूसरा जब हम खाना खाते हैं तो आपको पता है डायजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू वो कहाँ पर चला जाएगा अपने स्टमक में चला जाएगा स्टमक में जाने के बाद वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फिर लार्ज इंटेस्टाइन में तो वहाँ पर उसका क्या हो रहा है डाइजेशन तो सबसे पहली स्टेप क्या है इंजेशन जिसमें हमने खाने को अंदर लिया ठीक है दूसरी क्या हुआ खाने का डाइजेशन डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय दी एक्शंस ऑफ वेरियस एंजाइम्स वेरियस डाइजेस्टिव जूस और वेरियस डाइजेस्टिव थिंग्स जो भी डाइजेस्टिव चीज़ें अपने मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन में होती हैं वो खाने को पहुँचा देती हैं तो डाइजेशन में क्या होता है खाने का पाचन हो जाता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अभी दो स्टेप हो गई पहले में हमने खाना लिया अंदर गया अपनी ठीक है स्टमक के अंदर दूसरा स्टेप डाइजेशन हुआ अब तीसरी स्टेप है एब्जॉर्बसन एब्जॉर्बसन का मतलब क्या है अब आपको तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी उसमें एक विलाई नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है विलाई तो ये क्या करती हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं सोख लेती हैं ठीक है और इनको सोखने के बाद ब्लड में अब वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे चले आएंगे ब्लड में चले आएंगे और ब्लड में कैसे जाते हैं आपको पता है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें क्या फ्लो करता है ब्लड करता है और ये ब्लड बॉडी की प्रत्येक सेल तक जाएगा ईच सेल तक और सेल पे जाने के बाद ही उसको फिर क्या होता है सेल में यूज होता है तो ठीक है तो तीसरा स्टेप हो गया एब्जॉर्बसन एब्जॉर्बसन का मतलब ये है कि जो डाइजेशन होने के बाद जो सब हैं वो किस में मिल जाते हैं ब्लड में मिल जाते हैं या लिम्फ में मिल जाते हैं ठीक है असिमलेशन एसिमलेशन का मतलब क्या है अभी देखो तीन स्टेप में पहले बताऊँ सबसे पहले हमने क्या किया फूड को इंटेक किया माउथ के थ्रू दूसरी स्टेप में फूड का डाइजेशन हुआ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान तीसरा डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लिए गए स्मॉल इंटेस्टाइन से एवलाई स्ट्रक्चर्स के द्वारा और वो कहाँ पर मिल जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी में पहुँच जाते हैं प्रत्येक सेल पर अब उस सेल में जो न्यूट्रियस गए वो वहाँ पर उसका यूज होगा क्या होगा यूज और मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा अब भाई जो न्यूट्रिएंट्स गए अल्टीमेटली बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंचेंगे और सेल में उसका क्या होता है यूज होता है और जब यूज होता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा फूड का जो फूड सब्सटेंस गए हैं जितने भी आपने न्यूट्रिएंट्स गए उनका ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी मिलती है और वहाँ पर ओ यूज होती है और फिर उसके बाद सी निकलेगी मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था ध्यान रखना ठीक है और ऑलरेडी मैं हर्ट के उसमें बता भी चुका हूँ ये सारी चीज़ें हर्ट वाला जो वीडियो आया था तो एसिमलेशन में कहाँ पर होता है ये होता है सेल लेवल पर कहाँ पे होगा सेल में जहां पर न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे ठीक है ब्लड के थ्रू और ओ टू जाती है ब्लड के थ्रू इसके बाद क्या निकलती है एनर्जी निकलती है और सीओ टू निकलेगी ठीक है तो ये हो गया हमारा सिमुलेशन अगला इजेशन इजेशन का मतलब क्या है कि अब हमने जो खाना खाया है उसके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में अभी खैर हम डिटेल में देखेंगे इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को तो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट रहता है कौन सा वाला पार्ट रहता है लास्ट वाला पार्ट रेक्टम वहाँ पर अनडाइजेस्टेड पार्ट स्टोर हो जाता है और इसको हम टाइम टू टाइम क्या कर देते हैं एक्सपेल कर देते हैं एक्सपेल का मतलब बाहर निकालना ठीक है तो जो भी वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को हम क्या निकाल देते हैं बाहर निकाल देते हैं तो लास्ट प्रोसेस क्या है कि जो अपना मल है जिसको मल बोलते हैं ठीक है थीके? उसको हम क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं तो पाँच स्टेप हो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं होलो जो एक न्यूट्रिशंस में तो ये बहुत जानना आपके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले हमने खाना खाया मुँह के थ्रू
अब फटाफट हम देखते हैं होलोजोइक एनी होलोजोइक कितने प्रकार के होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है अब इनको हम जल्दी जल्दी करेंगे तो मेन चीज थी जो समझने वाली थी हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन था तो हर भी बॉर्स तीन प्रकार के मतलब यहाँ पे ये एनिमल्स होते हैं हर्बी बॉर्स कार्नी बॉर्स और होमनी बॉर्स ठीक है तो हर्बी बॉर्स यहाँ पे देख सकते हो हर्बी बॉर्स कौन से होते हैं ऐसे एनिमल्स जो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं हर्बी बॉर्स एग्जाम्पल गोड काव डियर तो यहाँ पे देख सकते हो ये किस पर डिपेंड रहते हैं ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं ये मांस नहीं खाते ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं तो इनको बोलते हैं हर्बी बॉर्स तो ये देख सकते हो यहाँ पे हर्बी बॉर्स हैं जो क्या खाते हैं ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उनकी कार्निवोर्स कार्निवोर्स कौन से होते हैं ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं दूसरे एनिमल्स को यूज करते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स जो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड रहेंगे दूसरे एनिमल्स पर मतलब घास मूस नहीं खाते ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं मांस पर डिपेंड रहते हैं दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं ठीक है उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस या कार्निवोर्स जिसमें एग्जाम्पल है लाइन टाइगर शार्क वोल्फ ठीक है कार्निवोरस प्लांट अच्छा कार्निवोर्स एनिमल्स तो होगी जो मांस पर डिपेंड रहते हैं दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं कार्निवोरस प्लांट भी होते हैं जो क्या करते हैं इनका दूसरा नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा जाते हैं ठीक है तो इसमें एग्जांपल आता है पिक्चर प्लांट है पिक्चर प्लांट ये देख सकते हो पिक्चर प्लांट है यहाँ पर एक ढक्कन सा रहता है और अगर कोई एनिमल इसके अंदर गया कोई कीड़ा वीड़ा गया या कोई मच्छर वच्छर गया इंसेक्ट गया तो ये लिड क्या हो जाती है इसकी बंद हो जाती है और उसको डाइजेस्ट कर जाता है ये प्लांट ठीक है एक और है बीनस फ्लाइट रैप तो ये एग्जाम्पल है किसके इंसेक्टिवोरस प्लांट के अगर कोई पूछ ले इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा जाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और एग्जांपल वीनस फ्लाइट ट्रैप और पिचर प्लांट ठीक है कार्निवोरस एनिमल्स ये आप देख सकते हो सारे सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं दूसरे जानवर्स को खाते हैं मांस खाते हैं मांस पर डिपेंड रहते हैं दूसरे जानवर्स को देख सकते हो यहाँ पर ये सब मांस पर डिपेंडेंट हैं ठीक है ओके okay. अगला है ओमनी बोरस ओमनी बोरस कौन से होते हैं जो दोनों चीज़ों को कंज्यूम करते हैं प्लांट भी खाते हैं एनिमल्स को भी खाते हैं तो उनको बोलते हैं ओमनी बोरस ठीक है रेड पेग और ह्यूमन बीइंग आपको पता है इंसान भी दोनों चीज़ें खाता है प्लांट्स से जो चीज़ें आती हैं उनको भी खाता है और एनिमल्स को भी तो ये हो गया हम ओमनी अगला है पैरासाइट पैरासाइट क्या होते हैं पैरासाइट का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर रहते हैं दूसरों पर दूसरों की बॉडी में या तो अंदर रहते हैं बाहर रहते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच रिसाइड इन और ऑन दी बॉडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स तो ऐसे ऑर्गेनिज जो किसी प्लांट की या तो बॉडी के बाहर रहते हैं या एनिमल्स की बॉडी के बाहर रहते हैं या उसके अंदर ठीक है तो आपको आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन्स होते हैं उनके अंदर भी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं कई बार तो वो कीड़े क्या हैं अंदर रह रहे हैं हमारी कई बार इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पर भी कीड़े पड़ जाते हैं अंदर रहते हैं और कुछ कीड़े कहाँ रहते हैं बाहर रहते हैं जैसे आपने देखा होगा सिर में जुए पड़ जाते हैं ठीक है तो ये जो जुए जू क्या हो जाएगा पैरासाइट तो इसमें क्या है दो चीज़ होती हैं एक तो होता है होस्ट एक क्या होगा होस्ट जैसे मान लो एक व्यक्ति है ये कोई व्यक्ति है ये कोई व्यक्ति है ठीक है और इसके सिर पर पड़ गए जू क्या पड़ गए जू तो जू कहलाएंगे पैरासाइट और ये व्यक्ति कहलाएगा होस्ट क्या कहलाएगा होस्ट ठीक है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के या तो अंदर रहेंगे बॉडी के या प्लांट्स के या दूसरों के मतलब बॉडी के बाहर रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं पैरासाइट्स बोलते हैं पैरासाइट्स में देख सकते हो कई सारे कीड़े मकोड़े से रहते हैं ठीक है सिर में देखो ये जुआ या तो जू है ठीक है ये देख देखो बेडबक्स और होस्ट होस्ट मतलब जो जिस जिसके ऊपर ये रह रहे हैं ठीक है ये एक प्लांट है ठीक है प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट है जैसे होस्ट क्या हो गया होस्ट वाला प्लांट तो ये हो गया एक कसकटा कसकटा ठीक है कसकटा का प्लांट है ये इस वाले पेड़ पेड़ पर रहता है ठीक है और ये कई प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज जो अपना ऐसे ऑर्गेनिज विच ऑप्टेन देयर नोरिशमेंट बाय लिविंग टुगेदर तो मतलब ये और सिम्बायोसिस में क्या है दो प्लांट्स या दो एनिमल्स आपस में मिल रहते हैं एक दूसरे को हेल्प करते हैं मेक्चुअली एक दूसरे को क्या करते हैं हेल्प करते हैं एक साथ रहते हैं उनको बोलते हैं हम सिम्बायोसिस ठीक है सिम्बायोसिस में क्या होगा कि अपना नोरिशमेंट मतलब अपना पालन पोषण कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ रह के करते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोट ठीक है सिम्बायोसिस में क्या डिफरेंट स्पेसीज लिव टुगेदर साथ में रहती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं ये स्पेसीज एक दूसरे को हार्म नहीं करती देखो सिम्बायोसिस का मतलब सिम का मतलब है टुगेदर और बायो का मतलब है लाइफ तो सिम्बायोसिस मीन्स लिविंग टुगेदर ठीक है यहाँ पर देख सकते हो तो उसका एग्जाम्पल है एलगी फंजाई और ये एलगी और फंजाई
स्काई जो है कैसे कैसे बन रही है इसमें एक तो फंगल हाइफे और इसको आपको बनाना ही बस ध्यान रखना है जो लाइकेन बनती है वो लाइकेन कैसे बनती है काई कैसे बनती है एक तो फंगस होता है दूसरा एलगाई ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं लाइगेन तो ये दो चीज़ हो गई आपस में मिल के मिल रह रहे हैं एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं ठीक है और देखो यहाँ पे ये मधुमक्खी है मधुमक्खी यहाँ पे देख सकते हो ठीक है और ये फूल है तो आपको पता है मधुमक्खी को भी फायदा होता है ये जूस इनसे जूस ले लेती है अपना काम चलाती है प्लस यहाँ पे जो प्लांट्स हैं प्लांट्स में क्या फायदा होता है पॉलिनेशन आपने एक चीज पढ़ी होगी पॉलिनेशन ठीक है तो पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये कौन ये जो मधुमक्खी है तो ये भी एक कैसा रिलेशन है सिम्बायोसिस रिलेशन है ठीक है अगला है सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन में क्या है कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है आपने देखा होगा कई बार कई बार क्या होता है प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेंस होते हैं अवशिष्ट पदार्थ प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेंस होते हैं वो मान उनको ये ये सेप्रोबायोटिक में क्या हो कुछ एनिमल्स क्या होंगे जो प्लांट और एनिमल के रिमेंस होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं उन पर डिपेंड रहेंगे ठीक है तो द ऑर्गेनिज विच गेट देयर फूड ऐसे और जो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स ठीक है और ये वाला न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन तो आपने देखा होगा कई बार आ, कुछ मरे हुए जीव जंतु देखे होंगे आपने जैसे गाय भैंस ये मर जाते हैं तो बाहर मतलब इनको डाल के आ जाते हैं कहीं भी तो वहाँ पर क्या है कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज पाए जाते हैं जमीन में और कुछ मतलब पक्षी भी रहते हैं तो ये क्या करते हैं उन मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं खाते कि नहीं खाते तो एक प्रकार से क्लीनिंग का काम कर रहे हैं अर्थ को ठीक है तो ये ऐसे एनिमल्स जो मरे हुए डेड और डेकिंग ऑर्गेनिज पर डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स तो एग्जांपल बैक्टीरिया माइक्रोब्स फंजाई ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो तो सेप्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज विच लिव ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर और रिलीजिंग एंजाइम और ये उनको यूज कैसे उनको पचाते कैसे उन पर एक एंजाइम रिलीज करते हैं इनको हम डेट्रीबोरस भी बोलते हैं या डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं ठीक है तो आप ये देख सकते हो वल्चर गिद्ध देखते हैं जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको खा जाते हैं ये ठीक है और फंगस ये आते हैं सेप्रोट्रॉप्स में सो so, आज हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फिनिश होता है सो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर गॉड ब्लेस यू ऑल और अगला वाला जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अब मैं जितने भी ह्यूमन सिस्टम है आई विल ट्राई टू फिनिश वन बाई वन ईच एंड एवरी सिस्टम सो थैंक यू कीप लर्निंग